：“世上只有妈妈好，人是这样，动物也是这样。”一只狮子正准备撕咬一头生病的河马，不料却遭受到了小河马的阻拦。为了守护自己的母亲。小河马与雄狮展开了大战，河马最终能否保护母亲？想要了解具体情况，快随着我一起去看看吧。母爱是世界上最伟大的爱，自古以来，母亲护犊子的例子数不胜数，在动物世界同样屡见不鲜。章鱼为了让自己的孩子成功孵化。不惜断掉自己的触须，藏羚羊为了让孩子成功跨越悬崖，不惜用自己的身体当做阶梯，这些无一不在向世人歌颂母爱。但是，大家有见过孩子保护母亲吗？都说滴水之恩，当涌泉相报，许多动物都很有灵性，十分懂得感恩。在面对母亲被侵犯时，即便自己手无缚鸡之力，也会挺身而出。这不。一只狮子正在草地上觅食，不料瞧见了一头受伤的河马。河马妈妈也是倒霉，生病之时正好遇见了捕猎的狮子，这可把狮子高兴坏了。毕竟这样的大家伙，自己一般不敢轻易冒犯。如今不费吹灰之力捡个正着，简直是踩了狗屎运。只见雄狮喜笑颜开，朝着河马走了过去。正当他准备饱餐一顿时，一只小河马出现了，看到母亲被狮子侵犯，河马二话不说挺身而出，完全忘记了草原之王的称号。狮子起初不以为然，以为这个小家伙只是过来捣乱的，吓唬吓唬就跑了。没想到小河马怒气冲冲地对着狮子张牙舞爪，表现得视死如归，似乎在说：“要想吃我母亲，你先吃了我。”不得不说，这个小家伙勇气可嘉。实在是令人佩服。经过一番折腾，狮子逐渐失去了耐心，而小河马却依旧气势汹汹。看着这个战斗力十足的家伙，狮子决定走为上策。毕竟狭路相逢勇者胜，这家伙连死都不怕。狮子甘拜下风，最后只能空手而归。看到这里，我忍不住为小河马点赞，同时也被小河马对母亲的爱所感动。最终，小河马保住了自己的妈妈。在细心照顾之下，河马妈妈的身体逐渐好转，他们依旧幸福地生活在一起。另一边，一只猴子和他的同伴在电线杆上玩耍着。这只猴子胆子也太大了，它竟然敢爬到电线上去玩。因为电流过大，它突然触电了。只见它的两只前脚被电流击中，整个身体顿时就僵硬住了，一下子就从电线杆上面掉了下来。在地面上的小猴子时不时的还发出一声惨叫，看上去此时的他十分的疼痛。他怎么也想不到，经常玩耍电线的他，今天也会被电流击打而要了他的命。小伙伴们听到他惨叫的声音也走了过来，但是对现在的他也是束手无策。可能他们之前也从来没有经历过这样的事情。可怜的小猴子还持续着伤害。此时的他叫声更加强烈了，可是电流已经穿透了他的全身。小伙伴们看着非常着急，也不知道要如何才能把小猴子解救过来，只能站在一边干着急。这只猴子可能是想利用电线爬到另外一个电线上面去玩耍。他万万没想到的是，就在他接触到电线的一瞬间，被电流击中了。任凭他怎么做，也无法控制自己的身体。可能他已经被电流袭击太久了，凭着他坚强的生命，可以看到他还有呼吸。他大声地尖叫着，可能是希望伙伴们可以救救他。他的伙伴也是急得上蹿下跳，什么忙也帮不上。如果他再不被救治的话，会十分的危险。可能是因为这根电线的电流不算太大。才能让猴子坚持如此之久。这时，他唯一活下去的希望就是有路人能够救救他。看着他那凄惨的叫声和疼痛的样子，这让伙伴们非常难过。其他的猴子也是看在眼里，急在心中。还好，这根电线的电流并没有很大，只是让他失去了行动力，并没有完全丧失意识。但是，这样被电流击打也没有办法活下去，这可怎么办呢？这个时候，有一只母猴子急忙走了过来，这是他的母亲
，好久不见自己的孩子回家，母亲万分着急。听说自己孩子出事儿了，就赶紧跑了过来。只见母亲想试图叫醒自己，但是什么作用也没起到。如果他这样下去，可能坚持不了多久。这只猴子妈妈并没有放弃救援的过程。只见他用双手不断地拍打、撕咬着触电落地的小猴子。试图想唤醒猴子的意识，看着怎么也好不了的小猴子，大家都以为大猴子要放弃了，但是妈妈并没有。不知过了多久，大猴子肉眼可见的有些疲惫，但仍然不断的拍打小猴子的身体。终于，在妈妈的不断坚持下，小猴子竟然奇迹般的复活了。猴子妈妈为了自己的孩子，可以不顾一切辛苦，换作是别的猴子。看到这样的情况，估计不会怎么上心。这种事情只有妈妈才会做出来。这头可怜的小象是从狩猎者陷阱中救出来的，它成了一个孤儿。由于没有妈妈的奶水，小象非常虚弱。好心的村民们把它送到了动物救援中心，在饲养员无微不至的照顾下，小象的身体慢慢好转。然而，小象走路的步伐还是有些不稳，饲养员担心它会摔倒。寸步不离地陪伴着他。渐渐的，小象可以自己走得很稳，甚至可以奔跑了。由于小象从小就失去了妈妈，饲养员们每天都会给他披上一块小毯子，代表妈妈的温暖，一直都陪伴在他的身边。小象非常活泼，他很喜欢躺在饲养员的怀里撒娇，和饲养员们一起玩游戏。他已经把饲养员们当成了自己的妈妈。然而，这也正是饲养员们所担心的问题。大象是情商非常高的群居动物，如果小象一直依赖人类的看管和照顾，那么它将无法融入自己的群体生活，也无法和同类互助、交流情感。饲养员说，大象的情商、智商非常高，它们的情感世界和人类相似。如果一头大象离群独自生活，它会认为自己已经没有了同伴。只剩下他自己的话，很可能会放弃生存的意志，最终因为孤独而死。他亲眼看见过一头离群独居的成年大象，最终因为孤独抑郁而亡。于是，饲养员们决定想办法让小象尽快回归到象群中。他们打算让小象与自己的同类一起生活。经过了三个月的康复之后，人们将它放归给一个象群。没有想到的是，象群立刻就接纳了他。成年大象们看见小象时，表现得非常热情，他们欢快地走向小象，想和他有亲密的接触。出人意料的是，一直在人类环境里生存的小象，也很快就融入到了这场集体活动中。小象慢慢地和其他象群建立情感联系，也开始向象群学习如何从地上拔起草根。尽管有些笨拙，但他在努力的尝试和学习。在和饲养员依依不舍的告别之后，小象开启了他的野外生活旅程。祝小象能够健康茁壮的成长，开心过好每一天。小象不光收获了人类的爱，同时还收获了种族的爱。这两种爱都是伟大的，也是共通的，令人动容的。森林里，挺拔的杉树衬托出森林的威严和神秘。这时，一个男人出现在森林里，只见他缓缓地踩在湿漉漉的草坪上，没有一点声响。男人在寻找着什么，我们都不知道。此时，他也没有意识到一头雄狮正慢慢地接近他。就在我们以为这头狮子要攻击男子的时候，接下来的一幕让所有人意外，这头狮子突然扑进了男子的怀里。这时，男子一脸宠溺地抚摸着狮子的头，跟我们预想的结局完全不一样。这个男子和狮子有怎样的故事？狮子作为一种猫科动物，我们知道，当猫科动物依附于人类父母，长时间的相处会让他们建立深厚的感情。就算最后分居很长的一段时间
，他们仍然记得曾经收养他们的家庭。这时候，就算是一头凶猛的雄狮，此刻对于人类来说，就是一只温顺的小猫。今天我们要讲的就是一头狮子凯艾拉和它的主人阿道夫斯之间的温暖故事。这天。猎人阿道夫斯像往常一样在森林里打猎，已经是深冬了，满地的落叶显得森林没有一点生机。此时，不远处的灌木丛里传来窸窸窣窣的声音，因为猎人的直觉迫使他慢慢的靠近那片灌木丛，拨开灌木，一头刚出生的小狮子被捕兽夹夹住了，腿部也受伤了。看样子，这头小狮子肯定是因为贪玩，所以跟自己的家人走散了。严寒的冬季，凛冽的寒风不时的吹来，不禁让阿道夫斯打了个冷战。这样的天气，小狮子没有家人帮忙狩猎捕食，肯定很难存活下来。阿道夫斯环顾了四周，没有看到其他狮子踪迹，当下做了一个决定，他要把这头小狮子带回家抚养。阿道夫斯慢慢地将捕兽夹打开，温柔地把小狮子抱了起来。因为天气太冷了，阿道夫斯毫不犹豫地将自己的外套脱了下来，紧紧地包裹住小狮子。小狮子一开始对于突然出现的阿道夫斯感到害怕，也有一点点好奇，可能是感受到了阿道夫斯的善意，慢慢放下了戒备心理。毛茸茸的小脑袋使劲往阿道夫斯的怀里蹭，明亮的小眼睛滴溜溜地转。阿道夫斯此时的心都要化了，他摸了摸小狮子的脑袋，温柔地说：“以后你就跟我生活吧。”小狮子感受到了阿道夫斯的暖意，像是把他当成了妈妈，眨巴眨巴自己的小眼睛，舔了舔阿道夫斯的脸。阿道夫斯露出了温暖的笑容。这时的冬天显得没有那么冷了，阿道夫斯随即就将小狮子带回了自己的家。回到家，阿道夫斯先帮小狮子清理了伤口，并给小狮子取名凯艾拉。小狮子好像很喜欢这个名字，不停地用自己的脑袋蹭阿道夫斯的手，一副和谐温暖的画面。接下来的这段日子里。小狮子凯艾拉就跟着阿道夫斯一起生活，因为凯艾拉还小，所以比较调皮，不是抓破阿道夫斯的沙发窗帘，就是上窜下跳的把东西摔得哪儿都是。可是阿道夫斯一点都不生气，反而宠溺地摸着凯艾拉的头，温柔地叫着小狮子的名字。在阿道夫斯的细心照料下，凯艾拉的伤一天天地好起来。身体也长大了不少，四肢也变得强壮起来，已经不像刚遇见时候的瘦弱模样。白天，小狮子凯艾拉就陪着阿道夫斯狩猎，晚上就陪着阿道夫斯待在壁炉旁边烤火。日子虽然平淡，但是也充满着温馨。就这样，凯艾拉陪着阿道夫斯度过了一个又一个四季。转眼间，凯艾拉已经从一头小狮子成长为一头雄壮的成年狮子，不再像小时候一样懵懂贪玩。现在，处处透露出森林之王的威严。乍一眼看过去，会让人感觉到害怕，可是凯艾拉在阿道夫斯面前却很温顺，因为他们早已把彼此视为最亲密的家人。阿道夫斯收养狮子的事，村子里的邻居都知道。虽然害怕，但也算相安无事。可是凯艾拉现在已经是一头成年狮子，邻居们都颇为忌惮，怕会不小心伤害到自己的家人。于是邻居就将阿道夫斯收养凯艾拉的事上报给了当地的野生动物保护局。这天，野生动物保护局的负责人员登门拜访了阿道夫斯。刚进门就看见了凯艾拉，凯艾拉像是感受到了危险的气息，当即就对负责人员大吼一声，负责人员当场就被吓瘫在地上。阿道夫斯感觉到凯艾拉不喜欢这些人，立马抱住警惕的凯艾拉，温柔地抚摸着凯艾拉的头，告诉凯艾拉不要害怕。凯艾拉也在阿道夫斯的安抚下，渐渐地平息了下来。
阿道夫斯将野生动物保护局的负责人带到了没有凯艾拉的房间。一进门，负责人就表明了来意，说凯艾拉说到底是一头野生的狮子，虽然跟阿道夫斯生活了多年，但是不符合当地的规定。再加上凯艾拉现在已经是一头成年狮子，不小心伤害到当地的居民就危险了，到时候再采取强制措施就来不及了。所以希望阿道夫斯将凯阿拉送回到森林里去。阿道夫斯好像已经预料到了他们的来意，对负责人的态度一点也不意外。可是没办法，为了凯阿拉今后的成长和当地居民的安全，他同意了将凯阿拉送回到森林里。尽管他很舍不得，送走了保护局的负责人后，阿道夫斯走到了凯阿拉的身边，眼神里满是落寞。不知道该说什么，直接一把抱起凯埃拉，痛哭起来。凯埃拉像是明白了一切，不停地舔舐着阿道夫斯的脸，像是在安慰他。第二天，阿道夫斯带着凯埃拉回到当初捡到他的那片森林，可是这一次，阿道夫斯将凯埃拉永远地留在了森林。从那以后，阿道夫斯就再也没有去森林里打猎，没有凯埃拉的日子。阿道夫斯就这样度过了六年。六年后，阿道夫斯故地重游。这一天，阿道夫斯来到了当初见到凯埃拉的那片森林。他不知道能否再见到凯埃拉，只是想念凯埃拉。阿道夫斯在森林里漫无目的地走着，突然，一个庞大的身影从灌木丛里冲了出来，是一头狮子。阿道夫斯吓得坐在了地上。可是下一秒，这头狮子却扑在了他的怀里。他仔细一看，是他的凯埃拉。阿道夫斯喜极而泣，凯埃拉也使劲用自己的头蹭着他，低声呜咽着。凯埃拉还记得小时候的事，那时他们总是像现在这样打闹。阿道夫斯赞许地抚摸着他的大猫，温柔地抚摸着凯埃拉的背部。最后，他们俩快乐地躺在地上。像老朋友一样打闹在一起。人与动物之间的关系，我们自古以来就知道，动物是人类亲密的朋友，人类是动物依赖的伙伴。人本来就是由动物演化为有智慧的高级生物，与动物总有着千丝万缕的关系。我们驯服动物，给予它们关爱和尊重。动物有时会惧怕人类。感受到人类的善意之后，重逢却导致了令人惊讶的事件。尽管成年狮子有危险，它们无可否认的可爱和迷人，在幼崽时期可以是非常引人注目的。在生命的早期阶段，很容易被这些小猫的可爱所诱惑。这正是一位名叫阿道夫的动物训练师所面临的情况。阿道夫遇到了一个非常危急的情况，涉及一只处于糟糕状态的小幼崽。认识到情况的紧急性，阿道夫采取了行动来确保幼崽的安全。如果没有他的干预，幼崽的生存机会看起来暗淡无光，只剩下几天的时间。因此，阿道夫成为了这只幼崽的救世主，将它运送到一个野生动物保护区，提供了这个小毛球所需的关注、爱抚和训练。他将它命名为基亚拉，从狮子王中汲取灵感。但这个名字对阿道夫来说有着更深远的意义，象征着上帝的宝贵光芒和明亮，跨越了各种语言的界限。基亚拉已成为阿道夫生活中的光和积极性的象征，他将自己称为他的养父，全心全意地承担起照顾他的角色，满足他的需求，像一个关爱孩子的父母一样。他给予狮子爱，拥抱以确保他幸福。反映出一个充满关爱的父母会给予的关怀。然而，基亚拉并不是注定成为普通小狮子。他的成长表明，野生动物保护区的资源已不足以满足他的需求。阿道夫面临着关于他真爱的狮子女儿未来的关键决定。最初，他唯一的愿望是沉浸在他的关爱和照顾中，但他经历了一次迅速而重大的转变。成长为一只巨大的成年雌狮，阿道夫为基亚拉提供全面的照顾做出了英勇的努力。然而，不断变化的法律为留住他带来了挑战
，当基亚拉开始展示他的狩猎本能，接近保护区内的其他动物时，事态升级了。这种行为凸显出一个残酷的现实：保护区已经无法容纳他了。在不了解他固有的本能和潜在力量的情况下，基亚拉继续在其他动物中间存在，显然是不可接受的。阿道夫面临着确保所有生物安全的必要性。同时为基亚拉的未来制定一个让他能够拥抱自己真正的狮子本性，并找到幸福的道路。尽管他对与阿道夫的拥抱的深情依旧，但他对人类和其他动物的潜在威胁开始显现。阿道夫被迫为下一步的行动进行战略规划，因为情况需要采取行动。虽然一些人主张让基亚拉返回自然环境，但这个选择被证明是不可行的。他无法独立狩猎，而狮群中的家庭支持对他至关重要，这使得在非洲荒野生活变得不切实际。可悲的是，将他放到野外是不可行的。因此，下一个最可行的行动方案出现了，即在一个照顾大型猫科动物并熟悉它们独特需求的环境中，为基亚拉寻求庇护。这让阿道夫来到了墨西哥城的黑美洲豹白虎基金会。该基金会提供了一个有望让基亚拉居住和茁壮成长的环境，因为它致力于大型猫科动物的福祉和需求。然而，在这个积极的前景下，存在着一个重大的缺点，即基亚拉将与阿道夫相隔甚远，频繁的访问是不可能的。一个令人心碎的现实浮现出来，即他的养女可能会逐渐忘记他，在新的环境中建立新的联系。阿道夫面临着令人心碎的决定，将他放到一个新的生活中。基亚拉开始了他前往基金会的旅程，在那里，他最终适应了他的新环境。起初，悲伤和绝望笼罩着他，但随着时间的推移，他找到了安慰和新的家庭。并重新获得了他以往的活力，似乎基亚拉已经走出了过去，抛下了他的养父的记忆。然而，阿道夫对他所培育的雌狮的深厚感情仍然坚定不移。尽管他渴望重聚，但众多的障碍妨碍了他的计划。最初，基金会要求他不要来访，以便基亚拉适应环境，担心他的存在可能会加剧他的情绪状态。此外，物流挑战也是一个巨大的问题。到达基金会涉及重大的费用和物流复杂性。阿道夫对他作为动物训练师的职业的奉献，以及他对生意的承诺，进一步加剧了重聚的前景。在这些困难中，基亚拉的记忆在阿道夫的心中持续存在，即使他似乎在向前迈进，他心中始终保留着那只庄严的雌狮的形象，那双迷人的金色眼睛。他们总是传达着他们之间的默契连接。经过七年的分离，阿道夫终于发现自己在财务和时间上都处于合适的位置，可以踏上访问之旅。尽管时光流逝，但好奇、渴望和见证基亚拉幸福的愿望的强大混合物仍然驱使着他。这一时刻代表了一个令人感动的重聚，尽管带有不确定性。及他们的情感纽带是否经受住了时间的考验？抵达保护区时，期待弥漫在空气中。七年的分离之重，沉甸甸地悬挂在空气中，伴随着这个被期待已久的相遇将如何展开的内在模糊性。阿道夫旅程的重要性是可以感受到的。每个旁观者都怀着希望，希望基亚拉的反应能够窥见他记忆的深处。作为一个动物训练师。阿道夫获得了进入基亚拉围栏的许可，然而这个决定充满了对固有危险的认识。虽然基金会的工作人员允许他的请求，但明确表示他是自行承担风险的。这次相遇带来了危险，因为多年的时间可能已经消磨了他们之间的任何认知或情感的痕迹。当他走进基亚拉时，阿道夫内心涌起了激荡的情绪，不安是多方面的。他会认出他吗？他曾在他生命中拥有特殊地位的男人，还是时间已经带来了无法挽回的变化？面对被抛弃感所引发的消极回应的前景同样沉重。如果他曾经温暖而深情的目光，现在将他视作陌生和威胁，这又该怎么办？这些问题的重量在空气中弥漫
，阿道夫站在发现他们持久纽带真相的边缘。基亚拉自阿道夫多年前认识他作为一个可爱的幼崽以来，发生了巨大的变化。现在已是一只成年雌狮，它已经属于一个新的部落，摒弃了对人类父母的关心概念。阿道夫进入他的围栏时，充满了不确定性。基亚拉的行为出现了不寻常的转变，他不停地踱步。专注地观察着他，直到他喊出他的名字。令他惊讶的是，他停下来，好奇地看着他。尽管紧张，阿道夫保持着镇定，似乎毫不在意。出乎意料的是，基亚拉毫不费力地朝他冲过去，将他摔倒在地。旁观者惊讶地观察着，担心会发生悲剧。然而，一个引人注目的转折发生了：基亚拉的行动并不像最初看起来那样具有攻击性。他是在拥抱阿道夫，他一眼看到他就立刻认出了他。他特别的行为不是一只愤怒的雌狮，而是一位兴高采烈的女儿，因为她能与她的老爸重聚而感到高兴。阿道夫解释，他的亲昵行为是他们过去戏耍互动的回忆。他把爪子搂住他的腿，把头埋进他的胸膛，紧紧地依偎着他。这是一个令人惊讶的景象。基金会的工作人员惊叹地观察着，许多人都有情感上的反应。尽管他是一只危险的雌狮，但他仍然像他一样珍惜着它。也许最引人注目的是，他不愿放开它，用爪子和腿来保持亲密的拥抱。回想起他小时候是一只小幼崽的情景。他的行动强调了狮子拥有持久记忆的有。照顾狮子多年，最终将它放归野外。当他们再次相遇后，却发生了一件令人震惊的事情。安娜是一名幼儿园老师，她任教多年，与孩子们度过了很长一段时间。她喜欢她所做的工作，而且安娜也非常喜欢动物。在她的家里有好几只宠物。每当安娜下班回到家时，这些小动物们都会摇着尾巴站在门口迎接她。每当安娜看到这样的画面，一身的疲惫都会一扫而光。安娜觉得是动物治愈了她。很显然，安娜认为这些宠物就是她最好的人生伴侣。安娜对动物的热爱也体现在她的教学方式上，她创造了很多课程，包括动物与自然。教育孩子们热爱自然和动物，是他教学生涯中最重要的事情和乐趣之一。更令人惊讶的是，安娜甚至决定在学校里设定一个特殊的日子，名叫“宠物日”。在那天，安娜允许学生将自己的宠物带到学校，并将宠物介绍给同学和老师。学生们经常会炫耀他们的宠物，但是安娜惊讶地发现。有些学生带来的宠物是外来生物，根本不应该养在家里。没有多少人知道应该如何照顾这类型的动物。这也是为什么在一些地区，饲养外来生物是不合法的。在宠物日，安娜和她的学生们度过了非常愉快的一天。在不久之后，朋友送给了安娜一只猫头鹰，安娜非常开心地收下了这个礼物。因为他认为这会是一只有趣的宠物，在接下来的日子里，安娜花了很多时间和精力去照顾这只猫头鹰。但是慢慢的，安娜发现本应生活在野外的动物被人类饲养在家里，这对于渴望自由的动物来说，或许太残忍了。安娜喜欢动物，也愿意收留需要帮助的动物，但在她的心中一直有一个梦想。那就是为处境艰难的动物创造一个安全的庇护所，给流离失所的动物提供一个温暖的港湾。世界上有很多动物受到了来自人类的伤害，安娜想确保这些可怜的动物们有一个可以居住的地方。安娜住在哥伦比亚的卡利市，那里有很多比较贫穷的地区，在这些地区，人们可以以最优惠的价格买到大片的土地。为了拯救需要帮助的动物们，安娜用自己的积蓄购买了大片土地，之后又在相关人士的帮助下，建造了一个巨大的动物避难所。在安娜和好心人士的呼吁下，越来越多的人将自己遇到的受伤或者流浪的动物们送到了这个避难所中。
。一开始，由于人手不够，安娜只能没日没夜地照顾这些动物。有的动物由于太过虚弱，需要兽医的治疗，安娜就会带着它们前往数十公里外的动物医院。慢慢的，安娜的善举被越来越多的人所关注，不少动物爱好者们自愿前来帮助安娜。动物避难所的志愿者多了起来，他们照顾的动物也越来越多。当地政府在得知此事后，特意前来问候安娜，同时也给安娜提供了一些资金和设备的援助。安娜看到这么多人都在支持着自己，她也更加坚定了帮助动物的决心。这天，安娜接到了一个电话，电话的那头是一位马戏团的工作人员，他告诉安娜。有一只刚出生的小狮子急需他的帮助，希望他能收留这只可怜的小狮子。安娜感受到了情况的危急，于是，在挂了电话之后，安娜立即前往马戏团。这个马戏团在几十公里之外的一个小镇上。由于位置偏僻，安娜找了好久才找到马戏团。打电话的工作人员得知安娜要来，早早的就守在了门口。一看到安娜的车，他马上前去迎接，并告知了小狮子目前的情况。原来，狮子妈妈在产下小狮子之后就去世了。马戏团里的工作人员没有照顾狮子幼崽的经验，由于没有妈妈的奶水，小狮子变得十分瘦弱。工作人员试图用奶瓶喂养小狮子，但是小狮子对人类很抵触，根本不让人类接近。后来。或许是太饥饿了，小狮子才喝了几口奶，但这根本达不到小狮子身体所需的营养。看着小狮子的状态越来越糟糕，工作人员意识到，如果再这样下去，小狮子很有可能会失去生命。于是他们想到了安娜的动物避难所，希望那里能拯救小狮子。安娜在了解完情况之后，对小狮子十分同情。他让工作人员带着他去看望小狮子。他们来到了一个小房间里，这间屋子很简陋，但却很暖和。看得出，这或许是马戏团能提供给小狮子的最好的环境了。安娜看到了虚弱的小狮子，小狮子的情况比他想象的还要糟糕。他实在是太瘦了，以至于连走路都摇摇晃晃的。小狮子对来访的人类很抵触。它虚弱地叫着，似乎在阻止人类的靠近。安娜温柔地与小狮子进行着交流，希望小狮子能接受它。起初，这方法并没有奏效。安娜每上前走一步，小狮子都会后退一步。安娜能够理解小狮子这样的行为，所以她不再前进了，站在原地轻声呼唤着小狮子。慢慢的。小狮子似乎放松了警惕，它不叫了，安静地卧在地上，与安娜保持着距离。时间一点一点过去，安娜依旧呼唤着小狮子。小狮子似乎感知到了眼前的人是来帮助自己的。只见它缓缓起身，向安娜走来。安娜看着小狮子朝自己走来，她很激动。小狮子来到了安娜的脚边，仰着头看着安娜。安娜将小狮子轻轻抱起，让小狮子以最舒服的姿势躺在自己怀里。在工作人员的护送下，安娜带着小狮子离开了马戏团。安娜先带着小狮子去了动物医院，给小狮子做了详细的检查。在得知小狮子只是营养不良，并没有任何疾病之后，安娜才安心地回到了动物避难所。在接下来的日子里，安娜全身心地投入到对小狮子的照顾中，她就像妈妈一样精心喂养着小狮子，每时每刻都守在小狮子的身边。渐渐的，小狮子也对安娜敞开了心扉，他越来越依赖安娜，他好像把安娜当成了自己的妈妈。在安娜的照顾之下，小狮子一天一天地长大，很快，小狮子变成了一只强壮的狮子。这也意味着他马上要离开安娜的怀抱，去野外独自生存了。自由是每只动物的天性，对于狮子这种猛兽更是如此。安娜热爱动物
，将自己毕生的精力都投入到拯救动物上，所以纵使有万分不舍，他也一定会让狮子回到大自然的怀抱。在分别的时候，安娜流下了流水，她拥抱、亲吻着狮子，狮子也热烈地回应着这位人类妈妈。多年之后，安娜再次遇到了狮子，狮子认出了安娜。只见他快速地跑向安娜，并给了安娜一个大大的拥抱。安娜激动地亲吻着狮子，他们之间的感情并没有因为时间而流逝。或许这就是安娜执着于动物事业的原因吧。女人将拯救动物作为毕生的事业，她建立了一个动物避难所，有数百只动物都被收留于此。但她与一只狮子的关系却十分特别，她照顾狮子多年，最终将它放归野外。当他们再次相遇后，却发生了一件令人震惊的事情。安娜是一名幼儿园老师，她任教多年，与孩子们度过了很长一段时间。他喜欢他所做的工作，而且安娜也非常喜欢动物。在他的家里有好几只宠物。每当安娜下班回到家时，这些小动物们都会摇着尾巴站在门口迎接他。每当安娜看到这样的画面，一身的疲惫都会一扫而光。安娜觉得是动物治愈了他。很显然，安娜认为这些宠物就是他最好的人生伴侣。安娜对动物的热爱也体现在她的教学方式上，她创造了很多课程，包括动物与自然。教育孩子们热爱自然和动物，是她教学生涯中最重要的事情和乐趣之一。更令人惊讶的是，安娜甚至决定在学校里设定一个特殊的日子，名叫“宠物日”。在那天。安娜允许学生将自己的宠物带到学校，并将宠物介绍给同学和老师。学生们经常会炫耀他们的宠物，但是安娜惊讶地发现，有些学生带来的宠物是外来生物，根本不应该养在家里。没有多少人知道应该如何照顾这类型的动物，这也是为什么在一些地区，饲养外来生物是不合法的。在宠物日。安娜和她的学生们度过了非常愉快的一天。在不久之后，朋友送给了安娜一只猫头鹰，安娜非常开心地收下了这个礼物，因为她认为这会是一只有趣的宠物。在接下来的日子里，安娜花了很多时间和精力去照顾这只猫头鹰。但是慢慢的，安娜发现本应生活在野外的动物被人类饲养在家里。这对于渴望自由的动物来说，或许太残忍了。安娜喜欢动物，也愿意收留需要帮助的动物，但在她的心中一直有一个梦想，那就是为处境艰难的动物创造一个安全的庇护所，给流离失所的动物提供一个温暖的港湾。世界上有很多动物受到了来自人类的伤害，安娜想确保这些可怜的动物们有一个可以居住的地方。安娜住在哥伦比亚的卡利市，那里有很多比较贫穷的地区。在这些地区，人们可以以最优惠的价格买到大片的土地。为了拯救需要帮助的动物们，安娜用自己的积蓄购买了大片土地，之后又在相关人士的帮助下，建造了一个巨大的动物避难所。在安娜和好心人士的呼吁下。越来越多的人将自己遇到的受伤或者流浪的动物们送到了这个避难所中。一开始，由于人手不够，安娜只能没日没夜地照顾这些动物。有的动物由于太过虚弱，需要兽医的治疗，安娜就会带着它们前往数十公里外的动物医院。慢慢的，安娜的善举被越来越多的人所关注，不少动物爱好者们自愿前来帮助安娜。动物避难所的志愿者多了起来，他们照顾的动物也越来越多。当地政府在得知此事后，特意前来问候安娜，同时也给安娜提供了一些资金和设备的援助。
。安娜看到这么多人都在支持着自己，她也更加坚定了帮助动物的决心。这天，安娜接到了一个电话，电话的那头是一位马戏团的工作人员，他告诉安娜。有一只刚出生的小狮子急需他的帮助，希望他能收留这只可怜的小狮子。安娜感受到了情况的危急，于是，在挂了电话之后，安娜立即前往马戏团。这个马戏团在几十公里之外的一个小镇上，由于位置偏僻，安娜找了好久才找到马戏团。打电话的工作人员得知安娜要来，早早的就守在了门口。一看到安娜的车，他马上前去迎接，并告知了小狮子目前的情况。原来，狮子妈妈在产下小狮子之后就去世了。马戏团里的工作人员没有照顾狮子幼崽的经验，由于没有妈妈的奶水，小狮子变得十分瘦弱。工作人员试图用奶瓶喂养小狮子，但是小狮子对人类很抵触，根本不让人类接近。后来。或许是太饥饿了，小狮子才喝了几口奶，但这根本达不到小狮子身体所需的营养。看着小狮子的状态越来越糟糕，工作人员意识到，如果再这样下去，小狮子很有可能会失去生命。于是他们想到了安娜的动物避难所，希望那里能拯救小狮子。安娜在了解完情况之后，对小狮子十分同情。他让工作人员带着他去看望小狮子。他们来到了一个小房间里，这间屋子很简陋，但却很暖和，看得出这或许是马戏团能提供给小狮子的最好的环境了。安娜看到了虚弱的小狮子，小狮子的情况比他想象的还要糟糕，它实在是太瘦了，以至于连走路都摇摇晃晃的。小狮子对来访的人类很抵触。它虚弱地叫着，似乎在阻止人类的靠近。安娜温柔地与小狮子进行着交流，希望小狮子能接受它。起初，这方法并没有奏效。安娜每上前走一步，小狮子都会后退一步。安娜能够理解小狮子这样的行为，所以她不再前进了，站在原地轻声呼唤着小狮子。慢慢的。小狮子似乎放松了警惕，它不叫了，安静地卧在地上，与安娜保持着距离。时间一点一点过去，安娜依旧呼唤着小狮子。小狮子似乎感知到了眼前的人是来帮助自己的。只见它缓缓起身，向安娜走来。安娜看着小狮子朝自己走来，她很激动。小狮子来到了安娜的脚边，仰着头看着安娜。安娜将小狮子轻轻抱起，让小狮子以最舒服的姿势躺在自己怀里。在工作人员的护送下，安娜带着小狮子离开了马戏团。安娜先带着小狮子去了动物医院，给小狮子做了详细的检查。在得知小狮子只是营养不良，并没有任何疾病之后，安娜才安心地回到了动物避难所。在接下来的日子里，安娜全身心地投入到对小狮子的照顾中，她就像妈妈一样精心喂养着小狮子，每时每刻都守在小狮子的身边。渐渐的，小狮子也对安娜敞开了心扉，他越来越依赖安娜，他好像把安娜当成了自己的妈妈。在安娜的照顾之下，小狮子一天一天地长大，很快，小狮子变成了一只强壮的狮子。这也意味着他马上要离开安娜的怀抱，去野外独自生存了。自由是每只动物的天性，对于狮子这种猛兽更是如此。安娜热爱动物，将自己毕生的精力都投入到拯救动物上，所以纵使有万分不舍，她也一定会让狮子回到大自然的怀抱。在分别的时候，安娜留下了流水，她拥抱、亲吻着狮子。狮子也热烈地回应着这位人类妈妈。多年之后，安娜再次遇到了狮子，狮子认出了安娜。只见他快速地跑向安娜，并给了安娜一个大大的拥抱。安娜激动地亲吻着狮子，他们之间的感情并没有因为时间而流逝。
或许这就是安娜执着于动物事业的原因吧。